നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഡിസ്കഷൻ നടത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിന് പുറത്തും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട നാല് പേരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഏവർഷം സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ജോയ് എളമൻ സാറാണ് അദ്ദേഹം കിലയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ് പക്ഷത്തിൻ്റെ മുൻകാല സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് ഇപ്പോഴും പക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉണ്ട് രണ്ടാമത് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ബിജു സോമൻ സാറാണ് അദ്ദേഹം അച്യുതമേനോൻ സെന്റർ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയതൊക്കെ പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിഷത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വിഷയ സമിതിയിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഒട്ടേറെ ഗവേഷണ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു ആപ്പിലെ ഫാക്കൽറ്റിയാണ് അദ്ദേഹവും അന്നത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ അനീഷ് അനീഷ് സാറ് പരിഷത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വിഷയ സമിതിയുടെ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ ആണ് അതോടൊപ്പം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന്റെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ തരം മേഖലയിൽ വളരെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇടപെട്ട് വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് മറ്റൊന്ന് ഡോക്ടർ ചിഞ്ചു ആണ് ചിഞ്ചു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വിഷയം ഏറെ പ്രസക്തമാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഹമീദ്ക അതായത് സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡമ്മിലെ ഹമീദ്ക പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മൺസൂൺ പിൻവാങ്ങുന്ന കാലാവസ്ഥ കാലവർഷം പിൻവാങ്ങുന്ന സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് കോഴിക്കോട് വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് ഞാൻ ആലപ്പുഴയിലാണ് ആലപ്പുഴ പരിശുഭവനിൽ വെള്ളം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രവർത്തകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് കാലാവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റം പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രതിഫലിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വെള്ളപ്പൊക്കം വരൾച്ച ഉഷ്ണതരംഗം മാലിന്യ സംസ്കരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇത് ഇതൊക്കെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിപ്പയുടെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾ അതിജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഏറെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ആസ്ഥാന കോൺഫറൻസിൽ ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഡിസ്കഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്സിന്റെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാം അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളൊരു പണി കൂടിയുള്ളതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ നാല് പേരെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള പുരുഷോത്തമ സാറ പോലുള്ള ഒട്ടനവധി ആളുകളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് നമ്മളിപ്പോ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് പേർക്കും ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം വീതമാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ജോയ് സാറാണ് അപ്പൊ സ്നേഹപൂർവ്വം ജോയ് സാറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭീഷണം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷം ഈ കൂട്ടായ്മയില് പങ്കുചേരാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആമുഖമൊന്നും ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല കാര്യം പത്ത് മിനിറ്റ് സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അതിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഭീഷണികൾ നേരുന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിലിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ചും പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ടും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അതിലെ ജലദൗർലഭ്യം വരും മരുവൽക്കരണം വരും വനനശീകരണം വരും ജൈവ വൈവിധ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ നഷ്ടങ്ങൾ വരും ഒരുപാട് അപകടകരമായ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളും നമ്മൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനോടൊക്കെ ചേർന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം അപ്പൊ ഈ ഇവയെല്ലാം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കൂടാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് വേറൊരു കാര്യമായി തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന എവിടോട്ടാ പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കാണ് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അസമത്വങ്ങളിലേക്കാണ് ആ അസമത്വങ്ങളും ദാരിദ്ര്യവും എല്ലാം തന്നെ
ആദ്യത്തെ വേൾഡ് കമ്മീഷൻ ഓൺ എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കമ്മീഷൻ മുതൽ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനിടയിലാണ് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം രണ്ടായിരമാണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ റിയോയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ റിയോ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവസാനം വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഐ പി സി സി ആണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അതിൽ ആരോഗ്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളടക്കം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ആരോഗ്യരക്കത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഇതിനകം തന്നെ അനുഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഓരോ രാജ്യത്തും ഉള്ള കണക്ക് ഞാൻ ഈ കേരളത്തിനെ വെച്ചിട്ടല്ല പറയും അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നീ പിന്നെ നീണ്ട കാല കാലങ്ങളിലായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള വരൾച്ച ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ പോഷകാരക്കുറവ് അതിപരമായിട്ടുള്ള പോഷകാരക്കുറവ് അത് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ കാലത്തേതായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് വേവ്സ് പ്രൊലോങ് ഹീറ്റ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് അതുവഴി പ്രായമായ ഒരുപാട് പേര് മരിക്കുന്ന കഥകളാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള മഴയുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ അതുണ്ടാവാക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് വർദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വെക്ടർ ബോൺ ആയിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഭാഷയാണ് കളക്റ്റീവ് വയലൻസ് കൂടുന്നു എന്നതാണ് അത് ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് അത് ഈ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥ അതുപോലെ പല എക്സ്ട്രീം വെതർ ഇവൻസിന്റെ ഒക്കെ തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആങ്സൈറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം താപനിലയുണ്ട് മഴയുടെ ഇത് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതുവഴിയുള്ള വരൾച്ചയുടെ ഇതുണ്ട് സൈക്ലോൺ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ സമുദ്രത്തിന്റെ ലെവല് കൂടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ താപനില കൂടുന്നതും ഉണ്ട് ഒരുപാട് എക്സ്ട്രീം വെതർ ഇവൻസ് എന്ന നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നേരിട്ടും പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ആരോഗ്യരംഗത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയാണ് ആരോഗ്യരംഗത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് ഡോക്ടർമാർ മാത്രമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ വൾണറബിലിറ്റിയാണ് അത് നമ്മുടെ ദുർബലതയാണ് ദുർബലത എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദുർബലത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്കിന്റെ അപകട സാധ്യത അപകട സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന അതിനകത്ത് എത്രമാത്രം സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സംവേദന ക്ഷമതയുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ദുർബലരാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാം കാരണം വെച്ചാൽ അതാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോഴേക്കും ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഈ സംവേദന ക്ഷമതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുടെയും അപകട സാധ്യതയുടെയും കൂടി ഒരേ അപകട സാധ്യത നിലനിൽക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ദുർബലരാകുന്നില്ല വളരെബിൾ ആകുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രധാനം അവിടെയാണ് ഒരു പക്ഷെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളും ആരോഗ്യരംഗത്തെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഭൂമിയും എല്ലാം ആലോചിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ പൊതുജനാരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർമാരുടെയോ നമ്മളെല്ലാം പറയുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ മാത്രം മേഖലയല്ല പ്രത്യേകിച്ചും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിലെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന കാര്യം നിലവിൽ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ അത് വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എപ്പിഡമിക്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി അവിടെയൊക്കെയുള്ള എൻഡമിക് ആയിട്ട് എപ്പിഡമിക് ഇപ്പൊ കോളറ പോലെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് അതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടുതൽ എൽ നിനോയുടെ ഒക്കെ എഫക്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച ഭൂ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെയും വെള്ളത്തിന്റെയും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ജീവജാലങ്ങളും വെക്ടർ ബോണും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തില് കാലാവസ്ഥ അധികം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിലെ ഈ പറഞ്ഞ ജീവജാല ജീവികൾ പ്രത്യേകിച്ചും രോഗവാഹകരായിട്ടുള്ളവര് രോഗാണുക്കൾ തന്നെ ഇവയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലൈഫ്
ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആർദ്രതയുടെ കേസുണ്ട് അതുതന്നെ കാറ്റിന്റെ ഗതിയും കാറ്റിന്റെ ശക്തിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേഷനും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന താപനിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ താപനിലയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ജോലി സമയം സംബന്ധിച്ച് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കുറച്ച് പരിചിതമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ജോലി സമയം പിന്നെ ഈ ചൂടുള്ള കാലത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ചില അസുഖങ്ങൾ മാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടി സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ചില രോഗങ്ങളുടെയും തുടക്കം ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തോടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബിജു സോമനും അനിഷും ഒക്കെ അവരൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം പറയുമെങ്കിലും ചെറിയ പക്ഷേ ഹൃദ്രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാലമാണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലോ അതിൻ്റെ സമയത്തിലോ ഒക്കെ തന്നെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ആസ്മയുടെയൊക്കെ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുക മാത്രമല്ല ആസ്മ വരുന്ന സമയക്രമത്തിലും മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ പൊല്യൂഷനുണ്ട് പോളൻസും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഉദര രോഗങ്ങൾ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ തന്നെ മാറ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഡയബറ്റിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള പഠനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വൃക്ക രോഗങ്ങളിലേക്ക് ലേക്ക് നയിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ പറയുക ഈ എന്താ പറയുക ന്യൂറോ സൈക്രാറ്റിക് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതി പിന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള മാനസികമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ എസ് ഐ ടി ആശുപത്രിയിൽ അടക്കം നടത്തിയുള്ള ചില പഠനങ്ങളിലടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രീ ടേമില് ഡെലിവറി അതായത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്നതിനുമുള്ള പ്രസവം അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അതെനിക്ക് ഡോക്ടർ ബിജു സോമനൊക്കെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവിടെ നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയാൻ വന്നൊക്കെ ശ്രമിക്കാൻ വന്നത് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കൊതുകിന്റെ മാറ്റം വന്നു അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അതുകൊണ്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനെയും ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് അതുപോലെ ഓഫ്കോഴ്സ് പിന്നെ വാട്ടർ ബോൺ ജലജന്യ രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ബാക്ടീരിയയുടെയും ഇക്കോളയുടെയും ലെപ്റ്റോസ്പൈറോയുടെയും പിന്നെ എന്താ പറയാ ടൈഫോയുടെ സാൽമണ അല്ലെ കോളറയുടെയും ഒക്കെ സാധ്യതകളാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ പാരസൈറ്റ്സ് അല്ലെ പരാനൽ ഭോജികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോക്സോ പ്ലാസ്മോസ് ഒക്കെ ഞാനിതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒന്നും ഞാൻ ഇക്ബാൽ സാറിനെ ഓർക്ക എന്താ വെച്ചാൽ സാറ് ഇത്തരം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ചോദ്യം വരാ വരില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എങ്ങും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ സാറിപ്പോ കണ്ടെത്തി ഇതൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സാറിന്റെ ലേഖനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചൂണ്ടുവലകാൻ ഞാൻ പറയാം കാര്യം വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരാൻ സാധ്യതകളെന്ന് സാർ പറയുന്നുണ്ട് വൈറസസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇയും പിന്നെ അവിടെ പോളിയോയുടെ ഒക്കെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ തെളിഞ്ഞു വരികയാണ് കാര്യം അതിനനുസൃതമായിട്ടാണ് കാലാവസ്ഥ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയും അതിലെ അതായത് അഗ്രികൾച്ചറിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ജലതറവിൽ ലഭ്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് മാൽ ന്യൂട്രീഷനിലേക്ക് പിന്നെ അതായത് പോഷകാര കുറവിലേക്കും ഒക്കെ നയിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് ആമുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സർവേലൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും കൃത്യമായ ഇതുണ്ടാവണം നമ്മൾ സാധാരണ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ ടേർഷ്യറി പ്രിവെൻഷൻ ഡോക്ടർ ബിജു അല്ലെങ്കിൽ അനീഷ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറയണം ഏ അതിനകത്ത് ഞാൻ കുറെ നാളായല്ലോ വിട്ടിട്ട് അത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ രോഗം വരാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർട്ട് മെറ്റിഗേഷൻ ആണല്ലോ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൽ ഏറ്റവും നടന്നത് അത്
കാരക്ടറൈസേഷനും റിസ്ക് അസസ്മെന്റും പ്രത്യേകമായിട്ട് ആരോഗ്യ രംഗത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഏതു തരം രോഗങ്ങളും ഏതു തരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും വരാൻ കഴി വഴി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് പ്രിപ്പയർനെസ് അത് ഈ ഈ രംഗത്തൊക്കെയുള്ള വാക്കാണ് ഈ പ്രിപ്പയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറെടുപ്പ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടി വരും മറ്റൊന്ന് ഇവയൊക്കെ നേരിടാൻ അതായത് റിസീലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അതായത് വരുമ്പോൾ വരാതി വരാതിരിക്കാൻ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വന്നാൽ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഈ രീതിയിലേക്കുള്ള റെസിലിയൻസ് തയ്യാറാകാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു തലത്തിലും നമുക്ക് ഇത് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ കിലയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ലോക്കൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നൊരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നടന്നു വരുന്നതാണ് അത് ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറോളം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോ പറയാനായിട്ട് ഇനിയും പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്കൽ ആക്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലാൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെ കൂടുതൽ ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ പിന്നെ സംസ്ഥാന തലത്തിലാണെങ്കിലും ശരി ഒരു പരിധിവരെ സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലുമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് പറയാൻ സാധ്യത എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അസസ്മെന്റ് വളറബിലിറ്റി അസസ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ആരോഗ്യരംഗത്തെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഈ ഡിസീസ് ബേർഡൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള രോഗം എത്രമാത്രം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കണക്ക് അസസ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എത്ര തരത്തിൽ നിലവിലുള്ള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇന്റർവെൻഷൻസ് എത്ര മാത്രം ഇതിനെയൊക്കെ നേരിടാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്ന് കാര്യമായ ഒരു അവലോകനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കുറച്ചുകൂടി ശക്തമാക്കേണ്ടത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് മുമ്പോട്ട് നയിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലേക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഗുണദോഷങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല പറയുക പക്ഷേ ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റില് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് എത്രമാത്രം അതിനെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാര്യം ഒരു വലിയ ഡോക്യുമെന്റിന് ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ആയിട്ടായിരിക്കും ആരോഗ്യത്തെ കാണുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല കാണേണ്ടത് മറിച്ച് അത് മറ്റ് സെക്ടറുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ എങ്ങനെ ആക്ഷൻ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ആക്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം അത് മെറ്റിക്കേഷൻ വരാതിരിക്കാനുള്ളതും വന്നാൽ നേരിടാനുള്ളതും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ഷനുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ നിങ്ങൾ പലർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കാര്യമായി പഠിച്ച് അതിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹമീദൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു കാരണം വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നയാസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിലെ ക്ലൈമറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻസിന്റെയും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഈ ലോക്കൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിലൊക്കെ തന്നെ നയസ് ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പില് ഉണ്ടോ ഐ എം ഡിയിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വകുപ്പില് ഉള്ള ആളാണ് അവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അവരൊക്കെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ അ
നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന കോ ബെനിഫിറ്റ്സും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് പിന്നെ തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാം നന്ദി അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ബിജു സോമൻ സാറാണ് അതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ ജോയ് സാർ ഒരു ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 എൻട്രി നമുക്ക് ഗൗരവമായ ഒട്ടേറെ പഠനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള സംഗതി തന്നെ കൂടുതൽ പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോരോ പുതിയ ചിന്തയ്ക്ക് പുതിയൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് സംവാദത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഉതകുന്ന അവതരണമാണ് നടത്തിയത് നമുക്ക് ബിജു സോമൻ സാർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാം എനിക്കൊന്ന് ഡോക്ടർ ജോയി ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസ് ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആവർത്തന വിരസത ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നമ്മുടെ എന്തിനാണ് നമ്മളിതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ഇനി ഭാവിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം കാരണം ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ വ്യതിയാനം എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർവചിക്കുന്ന എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത തന്നെ ഉണ്ട് ആ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മളെ വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ മഴ വരുന്നു അത് അത് ഒരു അപറേഷനാണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല അപ്പൊ അത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ് ഇത് ചിലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുമ്പോഴ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ അതിന്റെ ചലനത്തിന്റെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആവാം കാരണം ഇതൊരു ചാക്രിയ തലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന തലത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനൊരു സ്കോപ്പ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പരിഷത്ത് കണക്കുള്ള ഒരു നമ്മളെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യാനും കൂടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം കാരണം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ക്ലൈമറ്റ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യാപൃതരാകുന്നു അതൊരു വശം നല്ലതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ നമ്മുടെ സിവിലൈസേഷന്റെ ചരിത്ര കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കണക്കുള്ള ഒരു മഹാമാരി പണ്ട് കാലത്ത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ മനുഷ്യ രാഷ്ട്രീയ ഒട്ടേറെ തുടച്ചു നീക്കുമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കോവിഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോവിഡിനെ അതിജീവിച്ചു മനുഷ്യ രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ കോവിഡിനെ അതിജീവിച്ചു പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തൊക്കെയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അത്തരണത്തിലാണ് ഞാനിപ്പം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിനെ കാണുന്നത് ഇവിടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് വരുമ്പോഴ് നമ്മളെല്ലാം ഡിസ്ട്രപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലതും എക്സ്പെക്ടഡ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ കാണാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രപ്റ്റഡ് ആവുന്നത് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഡിഫൻസ് ആക്ച്വലി ഡോക്ടർ ജോയി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഡോക്ടർ ജോയി അധികം പറയാതെ പോയത് ഈ ഹീറ്റ് വേവ്സും കാട്ട് തീയും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ് ആണ് കാരണം ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം അതിശൈത്യമായാലും അതി ഉയർന്ന ഊഷ്മാവായാലും അത് രണ്ടും നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവന് അപായം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന്റെ പ്രദേശത്തേക്ക് മോസ്കിറ്റോ കണക്കുള്ള വെക്ടേഴ്സ് കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ എസ് എൻ ഡി യും അപ്പോഴേ പല ഡിസീസും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും സിഗേക്ക് അമേരിക്കൻ പോലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് അവര് കാണുന്നത് അതാണ് നമുക്കറിയാം ഡെങ്കി കണക്കുള്ള ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മലേറിയ വരുന്നുണ്ട് അതിലുപരിയായി നിർത്തി തന്നെ ജോയ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെക്ടബോൺ ഡിസീസസ് മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല പുതിയ ഡിസീസ് എമേജ് ചെയ്യാനും പല വൈറസുകളും പല വൈൽഡ് ഫെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് അവരുടെ എക്കോ സിസ്റ്റം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ മിംഗ്ലിങ് ഓഫ് ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അതുവഴി കൂടുതൽ മിക്സിങ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാവും പുത
വരുന്ന പ്രതിഭാസം കാണാം ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ വരും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മള് ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ ദ്വീപുകളിൽ അധിവസിക്കുന്നവർക്ക് ആ ദ്വീപ് തന്നെ കടലിനടിയിലോട്ട് പോകുന്നു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈവൻ വൻ കരകൾ പോലും അവിടെ അവിടെ തന്നെ ഇത്തരണത്തില് ഏത് രീതിയിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയാല് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സർവൈലൻസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റം അപര്യാപ്തമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം കാരണം ഇനി നമുക്ക് ആരോഗ്യ രംഗം ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് കൺവെൻഷനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി പുതിയ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഡേറ്റ സയൻസ് കണക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് കണക്കുള്ള മെക്കാനിസംസ് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് കൺവെൻഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റ് ആയാലും സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന്റെ എൽനൈനോയുടെ ഫിനോമിനൻ ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് കുറച്ചും കൂടെ വിപുലപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ ക്യാൻവാസ് വിപുലപ്പെടുത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് സർവൈലൻസില് ഡോക്ടേഴ്സും എപ്പിഡമോളജിസ്റ്റും മാത്രം പോരാ അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും ഒരു ജി എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും ഇൻഫർമാറ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സർവൈലൻസ് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിനും പുറത്തു പോകേണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ വൈറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് മരുന്ന് കിട്ടാതെ അവസ്ഥ ഉണ്ടായി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് നമ്മുടെ സർവീസസ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാരണം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് സ്ലോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ചില ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വി ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ ഫ്ലഡ് ആയാലും നാച്ചുറൽ കനാമിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് അവയർനെസ് കൂടേണ്ടതുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനുകൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ മാത്രമല്ല പഞ്ചായത്ത് ലെവൽ പോലും ആക്ഷൻ പ്ലാനുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കില് മുൻകൈ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിട്ടുപോകത്ത് ഒന്നാണ് അർബൺ ഏരിയയെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സർവൈലൻസും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസും വളരെ മോശമായിട്ട് തുടരുന്നത് അർബൺ ഏരിയസ് ആണ് അപ്പൊ അർബൻ ഏരിയ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ ഗ്രീനറി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പാർക്കുകൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ അർബൺ പ്ലാനിങ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ കാരണം അർബണിൽ വളരെ തിരക്കേറിയ വീതികൾ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് മോട്ടോ ട്രാഫിക് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പാതകളാക്കാമോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിളുകൾ ഉണ്ടാക്കാമോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു എക്സസൈസ് പാറ്റേൺ കൂടെ മാറി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയൻ്റ് ആകേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂടുതൽ അർബൺ ഏരിയയിൽ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രഷർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിളിനെ തന്നെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രാക്ടീസസ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഇതുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷനെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹെൽത്ത് കെയറിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വൈഡർ ക്യാൻവാസ് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സും മാത്രം എന്നുള്ള അല്ല നമുക്ക് മറ്റു പല സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലുള്ള മറ്റു പല ഡിസിപ്ലിനുള്ള ആൾക്കാരും കൂടി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന അവരുമായിട്ട് ഇടകലർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഒരുക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് എതിരെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ രംഗം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഓപ്പൺനെസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ
പിന്നെ നിർവാഹ സമിതിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ബേസിക്കലി എന്റെ ട്രെയിനിങ് സൈക്കോളജിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിമൻ സ്റ്റഡീസ് സെന്ററിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ ഞാന് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അവസാനം ഒറ്റ ട്രെയിനിൽ ചെറിയൊരു കാര്യ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ മറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം മാറ്റമായ മാറ്റവും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പൊതുവിൽ നമ്മുടെ മാനസിക അവസ്ഥയെ നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ ഏതൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റുകളാണ് അപ്പോ കാരണം പലപ്പോഴും കേരളത്തിലായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ നേരിടുന്ന മിറ്റിഗേഷന്റെ കാര്യത്തിലായാലും റെസിഡിയൻസിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഏറ്റവും കുറച്ച് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മാനസിക ആരോഗ്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബേസിക് പോയിന്റുകൾ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോകത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മളിപ്പോ പിന്തുടരുന്ന ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക ഒരു രാഷ്ട്രീയ സിസ്റ്റം അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിച്ചാലും അത് മനുഷ്യരുടെ മാനസിക ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരെ മോശമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് അപ്പോ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും മോശമായ വശങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിരന്തരം ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ജയരാമനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് നിരന്തരം എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു വിഷയം കൂടിയാണത് നമ്മുടെ ഈ ഉൽപാദന സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനെ കൂടുതൽ ദോഷകരമാക്കുന്ന എന്നുള്ളത് അതേ പ്രശ്നം മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിലവിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കൂടെയാണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം പോലുള്ള വേറെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ മാനസിക ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഡിറ്റർമെൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ഘടകങ്ങൾ അതേപോലെ മാനസിക ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ അളവിന്റെ കൂടുതൽ കുറവ് മാത്രമൊന്നും അല്ല അത് കുറച്ചേറെ പ്രത്യേകിച്ചും മാനസിക ആരോഗ്യത്തിൽ വരുന്ന കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയേറെ സാമൂഹ്യ ഘടകങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ അത്ര ഒരു സങ്കല്പത്തില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ നിർണയിക്കുന്ന പലപ്പോഴും മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ മോശമാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ചർച്ചകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ചർച്ചകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പൊതുവിൽ എന്റെ ഒരു അറിവ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസ്ക് ഉള്ളത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഡിസാസ്റ്ററുകൾ ദുരന്തങ്ങളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസ്ക് പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ അഥവാ പി ടി എസ് ഡി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു രോഗത്തിൻ്റെതാണ് ദുരന്തങ്ങളുടെ ദുരന്തങ്ങൾ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെയധികമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് പി ടി എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദുരന്തം നേരിട്ട് കാ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമൊന്നുമല്ല ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത് വാർത്തകളിൽ വരെയാവാം ദുരന്തങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് പോലും ആളുകൾക്ക് പി ടി എസ് ഡി അതേപോലെ വരാവുന്ന മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഡിപ്രഷൻ ഒരു മാനസിക രോഗമാണ് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് കൂടാൻ ഒപ്പം സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ആൻസൈറ്റി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യത ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ കൂട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് എത്രമാത്രം എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായ കണക്കുകളില്ല ചില പഠനങ്ങൾ അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെയൊക്കെ അതായത് ഒരു ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്തവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇടപെടുന്ന ആളുകളിൽ അറുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കെങ്കിലും കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പി ടി എസ് ഡി പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് എന്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ കേരളത്തിനകത്ത് നിന്ന് അത്തരം കണക്കുകൾ നമുക്കിപ്പോഴും ലഭ്യമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പഠനങ്ങളിൽ പോലും ഈ 
യോഗിക്ക് യോഗിക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദുരന്തം ഓർത്തെടുക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു ജനതയാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം ഒരു ജനത ആ ദുരന്തങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ റിസ്ക് മാനസിക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള നമ്മുടെ മാനസിക അവസ്ഥ മോശമാകാനുള്ള റിസ്ക് വളരെയധികം കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ആളുകളോട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു കുറച്ച് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലെ വർഷങ്ങളിലെ മഴയും മറ്റും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മഴയോടുള്ള മഴയോടോ അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലത്തോടുള്ള അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം മഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പഴയതുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് വളരെ പിന്നെ വളരെയധികം ആൾക്കാരെ പിടിച്ചു വിളിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമുക്ക് തെളിവുകളില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളതിനുള്ള പിന്നെ ചില സൂചകങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്കൊക്കെയും വേണമെങ്കിൽ ആളുകളോട് സംസാരിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ പരിചയം ഇല്ലാത്തൊരു ജനത ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ റിസ്ക് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് തന്നെ ഇല്ല കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം നമ്മളെ നമ്മുടെ മാനസിക അവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കാൻ ചുറ്റുപാടിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ കൂടുന്നത് പോലും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലെ അഗ്രഷൻ കൂട്ട അക്രമവാസന പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂട്ടാനും അത് പിന്നീട് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് സ്വാഭാവികമായും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ പഠനങ്ങൾ അധികം ഇല്ല പക്ഷേ ലോകത്തെമ്പാടും എന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ നമ്മളോട് നിരന്തരം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ വരണമെന്ന് തന്നെ ഇല്ല ചൂട് കൂടുക എന്നതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും മാനസികാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കാം എന്നുള്ളത് ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ചില രോഗങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ള ചില രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് അതിന്റെ തീവ്രത കൂടാനും ഒപ്പം പി ടി എസ് ഡി പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യത കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ദുരന്തങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നത് പൊതുവിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇഫക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് അത് നേരിട്ട് ഒരു ഒരു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റ പ്രശ്നവുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതുകൂടാതെ നിലവിലുള്ള അസുഖം കൂടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം വരാവുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഈ രണ്ട് തരത്തിലാണ് മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു 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 പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡൽ പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് വയലൻസ് ആണ് അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മൈനോറിറ്റി ജെൻഡറുകൾ പെട്ട ആളുകൾക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായി കൂടുന്നു എന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണങ്ങൾ പല ഉണ്ടാവാം ഡയറക്റ്റ് അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് ഇത്തരം അക്രമങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രീതിയിലും ഒക്കെ ആവാം അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത്ര ഒരു നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്തായാലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ആളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്വദിച്ച ഒരു രോഗമല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കൂട്ടാനോ നമ്മളെ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള സാ മാനസിക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത കൂട്ടാനോ ഒക്കെ ആൻസൈറ്റിക്ക് സാധിക്കും ആൻസൈറ്റി കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ ധാരാളം തെളിവുകൾ അതിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുടിയേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈഗ്രേഷൻ വരുന്നത് അത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ താല്പര്യമില്ലാതെ മാറി താമസിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത്തരം സ്ഥലത്ത് വരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പൊതുവെ അക്കൾഷറേഷൻ സ്ട്രെസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതായത് ഒരു പുതിയ ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് ഇടപഴകി വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രായമായ മനുഷ്യരെയൊക്കെ അത് ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത്തരത്തിൽ ചുറ്റുപാടുകളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്
നമ്മുടെ പോളിസികളിൽ നിലവിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉൾച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാനസികാരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ നേരിടാനുള്ള നമ്മുടെ പരിപാടികളിൽ മാനസികാരോഗ്യം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഗണനയാവണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ സബ്മിഷൻ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ പൊതുജന ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൽ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക കരുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അത് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരണം ഞങ്ങളതിനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്നൊക്കെയാണ് പൊതുവെ വിളിക്കുക അതായത് നിലവിൽ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഹെൽത്ത് വർക്കർമാരൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ അത്തരം ആളുകളെ കുറച്ചുകൂടെ മാനസികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ട്രെയിൻഡ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുക ആയിരക്കണക്കിന് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളെ സർക്കാരിന് പണം കൊടുത്ത് നിയമിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊന്നും എന്തായാലും നിലവിൽ അത്ര ക്ഷിപ്രസാധ്യമായ കാര്യമല്ല എന്നാൽ ഉള്ള ആളുകളെ ഈ വിഷയത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ പരിശീലനം പോലെയുള്ള പരിപാടികൾ നടത്താൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പി ടി എസ് ഡി പി ടി എസ് ഡി തടയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാർഗം സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കില്ല് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കലാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് സൈക്കോളജിയിൽ വലിയ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പോലും പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പരിശീലന പരിപാടികളുടെയും മറ്റുമൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം പരിപാടികൾ പ്രത്യേകമായി കൊണ്ടുവരിക ഒപ്പം പൊതുവിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ നിലവിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മിറ്റിഗേഷൻ റെസിലിയൻസ് പരിപാടികളിലൊക്കെ മാനസികാരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും മാനസികാരോഗ്യം എന്ന വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ പ്രസന്റേഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ് ബാക്കി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാം നമ്മളെ പുതിയൊരു ഒരു മേഖലയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഏറെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഡിസ്കഷൻ നടത്തേണ്ട മേഖലയാണ് പുതിയ ഒരു പത്തൊന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പലതരത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പുതിയൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതുകൂടി നമ്മൾ ജനത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നു നമുക്ക് അനീഷ് സാർക്ക് പറയാനുള്ള കേൾക്കാം ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാം അവിടെ നല്ല മഴയാണ് ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞോ ആ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഞാൻ ഇതിനെ പറക്കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ആരോഗ്യം ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കാരണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നേരിട്ട് മാത്രമാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഉദാഹരണത്തിന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിന് ഒരു ഡാമേജ് വരികയാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ തകരുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെ അത് ബാധിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അതെല്ലാം തന്നെ അവസാനം ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം അവസാനം ആരോഗ്യത്തിൽ പോയി നിൽക്കും മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത് ശാരീരികമാകാം മാനസികമാകാം അതെല്ലാം ആകാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം പക്ഷെ അതോടൊപ്പം അതിനകത്തൊരു പോസിറ്റീവ് വശമുള്ളത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്താലും അതുണ്ടാക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റൽ ഡാമേജ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും എല്ലാം ആരോഗ്യത്തിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ആരോഗ്യത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിൽ മാത്രം ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഏത് ഇടപെടലും ആരോഗ്യത്തിന് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് വളരെ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു കുട പോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആരോഗ്യം എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം തന്നെ ആരോഗ്യത്തിൽ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇടപെടേണ്ട ഒട്ടനവധി മേഖലകൾ ഉണ്ട് താൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഊന്നിയുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ് നമ്മൾ നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വളരെ വലിയ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭാഗമുണ്ട് കോവിഡിലൊക്കെ നമ്മളത് തെളിയിച്ചതാണ് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ അതിന്റെ ആരോഗ്യത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റിൽ ഇടപെടാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് പ്രദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ
പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഏത് രീതിയിലാണ് ആരോഗ്യത്തിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ വിദഗ്ധർ എന്ന് വാദിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധർ എന്ന് നാട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്ന് പറയുന്നു അതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അതെന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം മറ്റൊന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇടപെടേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങ് ഇടപെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഈ പഠനം നടക്കാത്തത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം റിസോഴ്സിന്റെ കുറവാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ നാട്ടിൽ തന്നെ റിസോഴ്സ് എത്തുന്ന ഒരു മാ ഒരു ഒരു കാര്യം ഈ ഫെഡറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യാവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളം ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നവുമായിട്ട് നേരിടുന്നതിനകത്തുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ആളുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ജോയ് സാറൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ തീരുമാനിക്കും കാരണം അത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമായിട്ട് അത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെടുത്തതാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്ന് പൊതുവെ കാലാവസ്ഥയെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ പൊതുവിൽ മഴ ദിനങ്ങൾ കുറഞ്ഞു അതേസമയം ശരാശരി മഴയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ തെക്ക് മുതൽ വടക്കു വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രദേശത്ത് ശരാശരി നൂറ്റി നാൽപ്പത് മഴ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മഴ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മഴ ദിവസങ്ങൾ കുറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അപ്പോ ഈ മഴ ദിനങ്ങൾ കുറയുകയും മൊത്തം മഴയിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശരാശരി രണ്ട് മഴകൾക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂടും രണ്ട് ഓരോ മഴയിൽ പെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടും ഗ്യാപ്പും കൂടും വെള്ളവും കൂടും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോ രണ്ട് മഴകൾക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡെങ്കിപ്പനി കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ പഠന വിധേയമാക്കുകയും പഠനത്തിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മഴയുടെ അളവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എലിപ്പനി കൂടുന്നു എന്നുള്ളതും നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലാണെങ്കിൽ അതിന് ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട് പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ചത് പ്രളയം കാരണം മുങ്ങി മരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയ സമയത്തുണ്ടായ ഈ മണ്ണിടിച്ചിൽ കൊലപ്പെടുകയോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ എലിപ്പനിയിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടത് അപ്പൊ പ്രളയത്തിന് ശേഷമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എലിപ്പനി ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ അറിയാം അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പകർച്ചവ്യാധികളായിട്ടുള്ള ഡെങ്കിപ്പനി എലിപ്പനി ഈ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മഴ മൊത്തം മഴ ദിനങ്ങൾ കുറയുകയും ശരാശരി ഒരു മഴയിൽ പെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കേരളം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പകർച്ചവ്യാധികൾ വർദ്ധിക്കും നേരത്തെ ജോയ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ പകർച്ചവ്യാധികൾ മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നം പകരാരോഗങ്ങളും വലിയ പ്രശ്നമാണ് പകരാരോഗങ്ങളെയും സത്യത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വളരെ വലിയ അളവിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം സത്യമാണ് പക്ഷെ കാലങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ പകർച്ചവ്യാധികളെയാണ് നേരിടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് പിന്നീട് നമ്മൾ പകരാരോഗങ്ങളെ നേരിടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇപ്പോ പകര പകർച്ചവ്യാധികൾ ഇവൻ കോവിഡിന് ശേഷവും പകർച്ചവ്യാധികൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ കാലം മാറുകയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം പഴയ പകർച്ചവ്യാധികൾ പലതും തിരിച്ചു വരികയും പകർച്ചവ്യാധികളുടെ രൂപം മാറുകയും പുത്തൻ പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പകർച്ചവ്യാധികളെയും
ടോട്ടല് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയും തോറും ഓർഡർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടും കാരണം ഉള്ള വെള്ളം മലിനമാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മഴ കുറയുമ്പോൾ ടോട്ടല് വെള്ളം കുറയും അത് മാത്രമല്ല ഈ തോട്ടിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്തുള്ള കവുങ്ങും തോട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു ചാല് കീറി ആ ചാല് തോടിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒഴുക്കിനേക്കാൾ വലിയ ചാലാണ് അപ്പൊ വെള്ളം ആദ്യം കവുങ്ങും തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുള്ളൂ പിന്നീട് മാത്രമേ തോടിന്റെ സാധാരണ പദത്തിലൂടെ ഈ വെള്ളം ഒഴിവുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് കാരണം ഉള്ള വെള്ളം ഈ തോട്ടിലെ മാലിന്യത്തിനെ ഒഴുക്കി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അത് കവുങ്ങ് കവുങ്ങിന് കൃഷിയായി കൃഷി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗതി മാറ്റി വിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ കൃഷിക്ക് വെള്ളം വേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അതും അപ്പോ കൃഷിക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതെ വരികയും തൊട്ടടുത്തൂടെ പോകുന്ന പുഴയുടെ ഗതി മാറ്റി നിങ്ങൾ കൃഷിക്ക് വിടുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതും ഒരു നാട്ടിൽ കോളറ ബാധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു നേർ സാക്ഷ്യം കാണണമെങ്കിൽ വഴിക്കടവിൽ പോയാൽ മതി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും പക്ഷിപ്പനി പക്ഷികളിൽ പക്ഷിപ്പനി കാണുന്നു അത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മാത്രമായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചു വർഷം എല്ലാ ജില്ലകളിലും പക്ഷിപ്പനി അപ്പോൾ പക്ഷിപ്പനി പ്രധാനമായിട്ടും ദേശാടന പക്ഷികൾ വരുന്നതുമായിട്ടും ദേശാടന പക്ഷികളുമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പക്ഷികൾ സംവേദിക്കുന്നതുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അത് ഒരുപക്ഷെ കോവിഡിന് ശേഷം മനുഷ്യരാശിയെ പിടിച്ചുലയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഹാമാരിയായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ ബാധയാണ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിപ്പനി അത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേശാടന പക്ഷികളുടെ വരവ് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെൽപ്പാടങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള ജലാശയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ജലാശയങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയുകയും ചില പ്രദേശത്ത് നേരത്തെ ജലാശയങ്ങൾ അല്ലാത്ത സ്ഥലം ജലാശയങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും ജലാശയങ്ങളായിരുന്ന സ്ഥലം ജലാശയങ്ങൾ അല്ലാതെയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുറത്തു നിന്നുള്ള അണുബാധ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളത് കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഷഡ്പഥജന്യ രോഗങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് കൊതുക് മാത്രമല്ല മറ്റൊരുപാട് ഷഡ്പഥങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രോഗം വിതയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് മണലീച്ച എന്ന് പറയുന്ന കാലാസർ അല്ലെ കരിമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ വ്യാപകമായിട്ട് മണലീച്ചയുടെ സാന്നിധ്യം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ഗിരിവർഗ മേഖലകളിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന മണലീച്ച ഇപ്പൊ മണലീച്ച കൂടുതലായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടുതൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള കൂടുതൽ ചൂടുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അത് വരുന്നു പേവിഷബാധ പേവിഷബാധ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് വാക്സിനേറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ പോലും പേവിഷബാധ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതിന് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റം മനുഷ്യൻ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന വ്യതിയാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വൈറസുകൾ പുറത്തേക്ക് വമിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ചില ആളുകളൊക്കെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിപ്പയൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും നിപ്പയും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം ബന്ധമുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാശന്യൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുരങ്ങുപനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രോഗം അത് നേരത്തെ നമ്മൾ സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് കർണാടകയിലെ ഷിമോഗ ജില്ലയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പനിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ വയനാട് അപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം കാലാവസ്ഥയിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ശക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല കാരണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പിന്നെ പ്രൊ പിന്നെ അതിനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സസിൽ കേരളത്തിന് കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു പങ്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല നമുക്കൊരു പക്ഷെ ഒരു ടോക്കൺ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ യൂസ് ചെയ്യുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള മലിന വസ്തുക്കൾ കത്തിക്കാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെ വനനശീകരണം തടയാം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ കേരളത്തിന് വ
കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ കേരള ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയിൽ ഞാനുള്ള സമയത്ത് തീപിടുത്തത്തിന്റെ നിരക്ക് വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നു തീപിടുത്തത്തിൽ പൊള്ളുന്ന ആളുകൾ പൊള്ളലേറ്റ് മരിക്കുന്ന ആളുകൾ നേരിട്ട് അപകടപ്പെടുന്നവർ മാത്രമല്ല തീപിടുത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇപ്പൊ തീപിടുത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഏറ്റവും അവസാനത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഉദാഹരണം ബ്രഹ്മപുരത്ത് ഉണ്ടായ ഫയറാണ് ബ്രഹ്മപുരത്തുള്ള ഫയർ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് കത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഏറ്റവും അധികം കത്താൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് കൂമ്പാരങ്ങളാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം വേസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഡീക്കേഡ് ആവുമ്പോൾ അതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനാണ് ചൂട് വളരെയധികം കൂടും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വെളിയിൽ ചൂടും കൂടെ ആവുമ്പോൾ വേസ്റ്റുകൾ കത്തും ഈ വേസ്റ്റിനകത്ത് കാലങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്ന ക്ലോറിനേറ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉണ്ടാവും പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തുമ്പോൾ ഡയോക്സൈൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ബ്രഹ്മപുരത്തെ കാര്യത്തിൽ ബ്രഹ്മപുരത്ത് ആ പ്ലാന്റിൽ തീ പിടിച്ചപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരത്തോളം ആളുകളാണ് എറണാകുളത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിയത് ആ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിയതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ചുമയും കണ്ണരിച്ചിലും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ കാരണം മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഭയം ഇത് കാരണം എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ ഞാൻ ഈ പുക ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കാരണമുള്ള ഭയം രണ്ട് മരണങ്ങൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി ബ്രഹ്മപുരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സൺറൈസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു ഒരാൾ മരിച്ചത് ശ്വാസംമുട്ടൽ കാരണമാണ് പക്ഷെ അയാൾക്ക് വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റേഷൻ കത്തി ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റ് കത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടെ എങ്കിലും ജീവിച്ചിരുന്നതിന് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അടിക്കടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഹൃദ്രോഗത്തിനുള്ള അല്ലെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെ മയോകാർഡൽ ഇൻഫാക്ഷനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എയർ പൊല്യൂഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ നിരക്ക് വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല വൾണറബിലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കാണേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വൾണറബിലിറ്റി ഈ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രായാധിക്യം ഉള്ളവരുടെയും കിടപ്പ് രോഗികളുടെയൊക്കെ എണ്ണമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചൂട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ചൂട് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സൂര്യാഘാതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വെയിലത്ത് നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ ദേഹം പൊള്ളുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ബോധക്ഷയം വരുന്നതോ ആണ് അത് മാത്രമല്ല വീട്ടിനുള്ളിൽ കഴിയുന്ന ഒരുപക്ഷെ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചൂടിനോട് വളരെ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ബാലൻസ് ഈ ചൂടിന്റെ സമയത്ത് വ്യത്യാസപ്പെടുകയും അത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതയുള്ള ആളുകളുടെ ശതമാനം കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുത്തശ്ശനെയും മുത്തശ്ശിയും ഒക്കെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിത് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വായിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ നേരിടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക നല്ല കാര്യമാണ് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് തദ്ദേശീയമായിട്ട് തന്നെ ഇതിന് ഇടപെടാനായിട്ട് കഴിയും അത് നല്ല നല്ലൊരു മോഡലാണ് അതിൽ ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലോക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളെ ലോക്കലി തന്നെ പരിഗണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതെല്ലാം ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗരേഖ നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല ആ മാർഗരേഖ കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള ശ്രമവും നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഗുരുതരമായിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് പഠിക്കുകയും അത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കുകയും വേണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന വളരെ വലിയൊരു ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് തദ്ദേശീയമായിട്ട് തന്നെ ഒരുക്കി നിർത്താനായിട്ട് കഴിയും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അവർക്ക് കൈമാറാനായിട്ട് കഴിയും ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക്
സമയത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മള് ഓഡിയൻസ് വളരെ കൂടുതലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയം എടുത്തിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ ക്ഷണിക്കണം എനിക്കൊന്ന് പുരുഷോത്തമ സാറ് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല സാറെ തുടങ്ങി വെക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു സി പി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് എല്ലാവരുടെയും അവതരണത്തിന്റെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള നാലാൾക്കാരുടെ അവതരണങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊക്കെ പലയിടങ്ങളിലും അർബൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മള് ഇപ്പോ പലപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇരുപത് നിലയും അതിൽ മേലെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലെ ഒരുപാട് പട്ടണങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ മേലെ തട്ടിൽ മേലെ നിലകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അത് ഏത് തരത്തിലാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നല്ല രീതിയിൽ ആയിരിക്കുമോ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ എയർ പൊല്യൂഷന്റെ കാര്യം മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചൊരു ഹൈപ്പോക്സിയന്റെ എൻവയൺമെന്റ് സാധ്യതയുണ്ടോ ക്രോണിക് ലങ് ഡിസീസ് ഉള്ള ആളുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അർബനൈസേഷന്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ വലിയ വലിയ ഫ്ലാറ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ മേലേക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആരോഗ്യത്തെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടോ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ അർബൻ എന്നുള്ള പറയുമ്പോൾ തന്നെയും ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേബിൾ ഡിസീസിന്റെ സ്പെക്ട്രം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളതുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ലെപ്റ്റസ് പൈറോസിസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അർബനിലേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നു ജാപ്പനീസ് ബി എൻകബലൈറ്റിസും അതുപോലെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ഡോക്ടർ അനീഷ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആനിമൽസിന്റെ അകത്ത് പണ്ടുള്ളതിനേക്കാൾ ഏറെ പട്ടികളുടെയൊക്കെ റോള് പങ്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ജോയ് സാർ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ പീഡിയാട്ടിക് ആസ്മ പീഡിയാട്ടിക് ആസ്മ കുറച്ച് പണ്ടത്തേനെക്കാളും കൂടി വരുന്നതായിട്ടുള്ള കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിജുവും ഒരു ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു തീസിന്റെ കാര്യം അല്ല ഒരു പി ജെ പി എച്ച് ഡിന്റെ കാര്യം ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ഡോക്ടർ നിഷയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരും ആ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളതുണ്ട് പീഡിയാട്ടിക് ആസ്മന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് അർബൻ ഗ്രീനറീസ് ഇനിയും ജോലിന്റെ നടപ്പാത്തകൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇനിയും പറയേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ ചിഞ്ചുവിന്റെ ടോക്കിന്റെ അകത്ത് നമ്മളെ ഈ ഡിസാസ് പി ടി എസ് ഡിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അവർക്ക് വളരെ പ്രയാസമുള്ള രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിങ് ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാധ്യമങ്ങളുടെ അവർക്കുള്ള അരു അരുതാത്ത എന്ത് അരുത് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം അത് വേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ഫിഞ്ചു അവസാനം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആ ഒരു കാര്യം ഇക്കുറി തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് ഇപ്രാവശ്യം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും മറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം ഇതും കൂടി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ജോയ് സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി എസ് ഐ ടി ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഉള്ള ന്യൂബോൺ ബേബീസിന്റെ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് മെച്ചൂരിറ്റി പ്രിമെച്യൂറിറ്റി ഉള്ള കാര്യം അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ പൊതുവായുള്ള ട്രെൻഡ് വെയ്റ്റ് കുറയുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് രാമൻകുട്ടി സാറിന്റെ ഒരു പഠനം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ ഉള്ളത് പഠനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബർത്ത് വെയ്റ്റിന്റെ പാറ്റേൺ കോവിഡിന് ശേഷം ബർത്ത് വെയ്റ്റില് അല്ല ഐ മീൻ പ്രിമെച്യൂരിറ്റിന്റെ കാര്യം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതും കൂടിയിട്ടാണോ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം സിക്ക വൈറസ് സർവൈലൻസേ ഇല്ല സിക്ക വൈറസ് ന്യൂസ് വാല്യൂ ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ സിക്ക വൈറസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഫീവേഴ്സ് റാഷ് സർവൈലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ അകത്തൊന്നും സിക്കനെ പറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സിക്ക കഞ്ചേറ്റൽ മാറ്റമേഷൻ ഇല്ലാത്ത സിക്കയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉള്ളതെന്നാണ് ധാരണയുള്ളത് പക്ഷെ എങ്കിലും അതങ്ങനെ മുഴുവൻ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റട്ടെ ബ്രസീലുള്ള പോലെ ഉള്ള സ്ട്രെയിൻ അല്ല ഇവിടെ വേറെ സ്ട്രെയിൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദർ ഇ
അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളുടെ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ന് നോക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ പിന്നെ റിവേഴ്സ് സൂണോസിസ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു ആനിമൽസിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് സൂണോട്ടിക്സ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ കുറെ കുറെ കൂടുതൽ ഇപ്പം പണ്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള പറ്റ പെറ്റ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൈകാര്യമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോ നമ്മളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ കിട്ടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന റിവേഴ്സ് സൂണോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പം ഈ അനിമൽ സർവൈലൻസിന്റെ അകത്ത് ഇതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ചിപ്പി ഓക്കെ അപ്പൊ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ടതയിലുണ്ട് അപ്പോ താല്പര്യമുള്ളവരെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഖഗോളീയമായി വരുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കേണ്ടായി അതേപോലെ തന്നെ ഭൗമോപരിതലത്തിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും മാൻ മെയ്ഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷെ നമ്മുടെ മൈക്രോ ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ മൈക്രോ ക്ലൈമറ്റും ഹെൽത്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സിനെ കുറിച്ചും ഈ കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ വിശാലമായൊരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് പ്രതിപാദിച്ചത് കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ നാലഞ്ച് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവില് നാലഞ്ച് ആംഗിളില് ഈ കാര്യം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നത് വളരെ നന്നായി അതിൽ മൈക്രോ ക്ലൈമറ്റ് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ ടൗൺഷിപ്പുകളും റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയകളും ബിസിനസ് ഏരിയകളും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയകളും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു 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 ലാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യന്മാരെയും സ്വസ്ഥമായി താമസിക്കുന്ന ആളുകളെയും ആശുപത്രിയിലുള്ളവരെയും സ്കൂളിലുള്ളവരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെയും തൊഴിലിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യത്തെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് അമാൽഗമേറ്റ് എല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്ന് കുഴഞ്ഞ് ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ മൈക്രോ ക്ലൈമറ്റിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് അത്തരം ഒരു ഒരു വിഷയം കൂടി നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാകണം ഇതിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്പനിങ് ഈ അഞ്ച് കൂട്ടർ പറഞ്ഞ ചർച്ചയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവായ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഈ കിലാട നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കക്കൂസുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചർച്ച വരണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ പരമാവധി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനി കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ വഴികൾ വെട്ട് തന്നെ വേണ്ടി വരും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കോളയുടെ കൗണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കിണറുകൾ ഇപ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനം വീടുകളും കിണറുകളിലെ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ ഈ കിണറുകൾ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ടൂപ്പിറ്റ് ലാറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ഹെവി റെയിൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രദേശം നിമ്നോന്നമായ പ്രദേശങ്ങളില് മേൽഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ടൂപ്പിറ്റ് ലാറ്റൻ കൊടുത്താൽ താഴ്വാരത്തുള്ളവർക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മുകളിലത്തെ വെള്ളം തന്നെ വരേണ്ടത് കാരണം അവിടെ ഈ ലാറ്റൈറ്റ് സോയിലുകളുടെ നമ്മൾ ഈ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പറയുന്ന ദൂരം ഒന്നും പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് തിക്കിലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്ക് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കക്കൂസുകളിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതല്ലാതെ ഇനി കേരളത്തിൽ ഈ ടൂപ്പിറ്റ് ലാറ്റൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രായോഗികമായിരിക്കാം പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അത് എത്രത്തോളം യോജിക്കുന്നുള്ളതും കണ്ടുകറിയണം പിന്നെ പാലപ്പുഴ പോലുള്ളതായ അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം ജില്ലകളിലൊക്കെ തന്നെ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ ലാറ്റർ ഇട്ട് പറ്റൂല അപ്പൊ അത് കുടിവെള്ളത്തിൽ വലിയ തോതിൽ മലം കലരുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഇനി പരിഹരിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം ആവശ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ചെറിയ പൈസ കൊടുത്ത് ടൂപ്പിറ്റ് ലാറ്റിൻ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കണക്കിന് ശരിയാണ് വെളിപ്രദേശത്ത് മലമൂത്രസ് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം മുറിക്കകത്താവുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി തരത്തിലുള്ള ഗുണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ട്
ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് ആണ് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞ് മാത്രം അനുഭവപ്പെടുന്നത് വളരെ വളരെ അടുത്ത് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഞാൻ സൂചന തന്നത് നമുക്ക് ജൂലൈ ആയിരുന്നു എല്ലാ വർഷം കാലവർഷത്തിൽ ജൂലൈ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ കിട്ടുന്നത് ആ ജൂലൈ എന്നുള്ളത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓഗസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു ഓഗസ്റ്റ് ഈ വർഷം നമ്മൾ കണ്ടത് ഓഗസ്റ്റിൽ വളരെ മഴ വളരെ കുറവായിരുന്നു വളരെ അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിന് ഡെഫിസിറ്റ് വന്നിട്ട് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഏറ്റവും പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടാകേണ്ട ഈ മാസം സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിന്റെ നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മഴ കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മുടെ വെതറും അതിന്റെ ക്ലൈമറ്റും തമ്മിൽ ഇത് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് എങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഈ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരാളാന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് വലിയ വിശകലനങ്ങൾക്ക് വിശകലനങ്ങൾ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളത് മറ്റത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ആ സവിശേഷതകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ അൺഡുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പോഗ്രഫിയും ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ജനങ്ങൾ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിക്കണ്ട അനീഷ് ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിക്കണ്ട ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ വളരെ വളർണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ശതമാനം ലാൻഡ് അതായത് കോസ്റ്റൽ ബെൽറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ കാരണം ലീച്ച് പിറ്റുകളാണ് ഇപ്പോഴും പലയിടത്തും ആ ലീച്ച് പിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ആ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറാണ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ പോയിന്റ് കിണറുകളിലൂടെയും ഓപ്പൺ വെള്ളിലൂടെയും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ അത് തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ആ രംഗത്തുള്ള നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് യാതൊരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ ഈ വളർന്ന് ഈ നമുക്ക് താമസിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നു അത് അഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫ്ലഡ് പ്ലെയിനുകളിൽ വീട് വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഫ്ലഡ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്ക തടങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഇറക്കി വീട് വെക്കുന്നതും വലിയ വലിയ മാളുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് വലിയ വലിയ പ്രോജക്ടുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിനുകളിലാണ് അതേപോലെ വളരെ സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പുകളിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത്രയും ഗ്രേഡിയന്റ് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു നിർമ്മാണം പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത്തരം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം ആയാലും അവിടെ എങ്ങും വീട് വെക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർമ്മാണം പാടില്ല അവിടെയൊക്കെ പ്രത്യേകം സംരക്ഷണം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ആ രീതിയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രോൺ സോണുകൾ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകം മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് സെന്റർ ഫോർ എക്സൈൻസ് സ്റ്റഡീസിന്റെ പഠനങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് അതെല്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്കും അതിന്റെ കോപ്പി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും ഈ നിർമ്മാണം അതുപോലുള്ള അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഈ മണ്ണ് ഒക്കെയുള്ള മേൽമണ്ണൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്ന നിലയിൽ ഉരുൾപൊട്ട പോലെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളും മണ്ണൊരുപ്പുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം അതാണ് അപ്പൊ അത് ആ നിയന്ത്രണം നമ്മൾ ലാൻഡ് യൂസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഈ അത് ഇപ്പോഴും അത് അവഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം പോകുന്നത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ടാണ് റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണവും അതുപോലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും ഒക്കെ അത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ കാണുന്നത് വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ എപ്പോഴും അവരാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രത്യക്ത ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അവർ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഈ പുറമ്പോക്കുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പുറമ്പോക്കുകളിലേക്ക് തളപ്പെടുന്നു അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ചേരികൾ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നു ആ ചേരികളിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനത്തിനും അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് കേരളത്തിന് മാത്രം ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്
ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് അപ്പൊ അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് അതിന്റെ പരിശീലനം കൊടുക്കാൻ കഴിയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആ ഒരു ഇത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു ഒരു ബോധവൽക്കരണം അത്യാവശ്യം അങ്ങനത്തെ ക്ലിനിക്കുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ ആലോചിക്കാം എന്നുള്ളത് നല്ല നിർദ്ദേശം ഡോക്ടർ ചുണ്ടി വെച്ചത് ഞാൻ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൂടി കിട്ടും രാജേന്ദ്ര സിപ്പി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ രാജേന്ദ്ര അനീഷ് ഡോക്ടറും അമിതും ഒക്കെയും പറഞ്ഞോടത്താണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ നമുക്ക് നാല് മഴ ദിനാ കിട്ടിയത് പതിനഞ്ച് എം എം ആ കിട്ടിയത് മഴ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം അതിൻ്റെ മുന്നേത്ത വർഷവും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മഴ പെയ്തിരുന്നു ഓഗസ്റ്റിൽ അന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് മില്ലി മഴ പെയ്തപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി മഴ പെയ്തപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അത് പതിനഞ്ച് എം എം മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറും രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറും മഴ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആകെ കിട്ടിയത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് മില്ലി ആയിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് വരെ ഇന്ന് ഇന്നലെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ മഴ കിട്ടിയത് ഈ മാസങ്ങളിൽ മഴയുടെ പാറ്റേൺ വളരെയധികം മാറി അത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്രാവശ്യം ഓഗസ്റ്റിൽ മഴ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന നെല്ല് അവർ വൈകി വൈകി അവസാനം ഒരു മാസം മാത്രം മൂപ്പുള്ള വിത്തുകളാണ് ചെയ്തത് അത് വൈക്കോലിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസം വരുത്തും കാരണം അവർക്ക് കാലം തെറ്റി കൃഷി ഇറക്കേണ്ട കാലം തെറ്റി അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ മൂപ്പ് കുറഞ്ഞ വിത്താണ് നെല്ലുണ്ടാക്കുന്നത് അത് മൂലം നെല്ല് കർഷകർക്ക് നെല്ലിൻ്റെ പുറമെ വൈക്കോലിൻ്റെ നല്ലൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അത് കാലിത്തീറ്റേനെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ചെറിയ നെല്ലുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് മഴ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവരൊന്ന് ആശ്വസിച്ച് ഈ വിത്ത് ഇറക്കാൻ തയ്യാറായത് ഇതുവരെ ആ രണ്ട് ഈ അടുത്ത ഈ വിള വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പം ഈ മഴ കിട്ടിയത് ഇതില്ലെങ്കിൽ ഈ വിള തന്നെ ഇല്ലാതെയാകുമായിരുന്നു ഇതുകൂടി നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണപ്രകാശ് മാഷ് ഉൾപ്പെടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ മഴ അളക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഹൈസ്കൂളുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് മഴ അളക്കലും മഴയുടെ ശാസ്ത്രീയത പഠിക്കലും കൃഷിഭവനും കർഷകരുമായിട്ട് അത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രായോഗികവൽക്കരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് അത് എളുപ്പമാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത കൃഷി രീതികൾ എന്താവണമെന്ന് കൂടി നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ പറയ 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 സാറെ ഞാൻ കാർഷിക മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യമായ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ന്യൂട്രീഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറ്റ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ തൊട്ടേ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒക്കെ ഒത്തിരി കുറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അർബൻ പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങിന്റെ ഓടൊപ്പം ഫുഡ്സ്കേപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ചിഞ്ചു പറഞ്ഞ പോലെ ആ മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ ഇതിൽ ഹോർട്ടികൾച്ചർ തെറാപ്പിയും കൂടെ ആയിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തിരിമുറിയാതെ പെയ്യുന്ന ഒരു മഴ മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ പെരുമഴ വരുമ്പോഴേ മണ്ണിന്റെ ഫലവൃഷ്ടിയൊക്കെ വളരെ കുറയുന്നുണ്ട് അസിഡിറ്റി കൂടുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇപ്പം വിളകളിലെല്ലാം തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് മൃഗങ്ങൾക്കായാലും മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യത്തെ ആയാലും അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതുപോലെ വേറൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് കൃഷി മേഖലയിൽ പറയുന്ന ചൂട് കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന ത്രിപ്സ് പോലുള്ള പ്രാണികൾ ധാരാളമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി മേഖലയിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നെല്ലിന്റെ അകത്ത് നേരത്തെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് പോലെയുള്ള പുതിയ ഇനം കീടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ കീടനാശിനികളുടെ ഒക്കെ ഉപയോഗം കൂടുതല
കൂടുതൽ താല്പര്യവും പഠനവും ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ആ രീതിയിലും കൂടെ ആലോചിക്കണം എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിനകത്തുള്ളവരിൽ എത്ര പേർക്ക് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച എവിഡൻസും ഡേറ്റയും ഒക്കെ തന്നെയും ലഭ്യമാക്കാനും പ്രയാസമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കാരണം കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തണം അതിൽ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന് ഒരു വലിയ റോള് വഹിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു എനിക്കൊന്ന് എല്ലാരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് കൂടുതൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനില്ല ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കെ ജി ആർ പറഞ്ഞ പോലെ ട്യൂപിറ്റ് ലാറ്ററിൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്താന്ന് നോക്കുമ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലോട്ട് പോകരുത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ജൈവ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അതായത് കമ്പൈൻഡ് ബയോഗ്യാസ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ബയോഗ്യാസ് ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും കോസ്ഫോർഡ് എല്ലാം അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പലരും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വീടുകളിൽ അപ്പോഴ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കാരണം നമ്മള് മലം എങ്ങനെ നമ്മള് മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതൊന്ന് മീതേനും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ അത് തന്നെ നമുക്ക് പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി നമ്മളൊരു വളരെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്മാൾ മില്ലറ്റ്സിന്റെ കൂടുതൽ ഉൽപാദനവും അതിന്റെ ഉപയോഗവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നിലയിലോട്ട് വേണം നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസും കുറച്ചും കൂടി കണ്ടൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം സി പി എനിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനൊന്നുമില്ല ഒറ്റ കാര്യം നമ്മുടെ പിന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമ്മുടെ ഇത്തവണത്തെ ഈ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സാക്ഷരതാ ക്യാമ്പയിനിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ചോളാം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മീഡിയയുടെ കാര്യം അത് പൊതു ഈ വിഷയമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിലും ദുരന്തങ്ങളെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ മീഡിയ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പിന്നെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായി വന്നാൽ നല്ലതാണ് അതൊരു മെൻഷൻ വന്നത് നന്നായി മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കുറച്ചേറെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും സിവിലിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പഠിപ്പിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഈ കുന്തമുനിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സ്കില്ലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷം നമ്മൾ അതങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു പക്ഷേ പരിശുദ്ധന ഇടപെടാവുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എവിഡൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഈ പിന്നെ സൈക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് കൾച്ചറലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ കണ്ട അതേ റിസൾട്ട് ആവണമെന്നല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദുരന്തങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദുരന്തങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കുള്ള ഒരു ആശങ്ക ആങ്സൈറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചരിത്രവും കൂടെ അത്തരം കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഡേറ്റ നമ്മൾ കേരള പഠനമൊക്കെ ചെയ്ത് ശീലിച്ചവരാണല്ലോ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത
ഇതിന്റെ ആവശ്യകത ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും പരമ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് എന്നതും നാല് അവതരണങ്ങളും അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലും ആവുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ അതൊരു പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് നൂറ് പേര് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേരൊക്കെയാണ് വന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലേക്കും ഒരു ഒമ്പതിനായിരത്തി സംതിങ്ങിലേക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളം മുഴുവൻ ഈ ആശയത്തെ എത്തിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഒറ്റവാക്കിൽ ക്രോഡീകരിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാന പ്രയാസകരമാണ് എങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഒരു മൊത്തം അമ്പറുള്ള ആദ്യ അവതരണത്തിൽ ജോയ് സാർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അതിന് കുറേയും കൂടി അതിന്റെ ചില ഗ്യാപ്പുകളും അതിനെ ചിലതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആണ് തുടർന്നുള്ള അവതാരകർ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് പിന്നെ നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് സാറ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിക്കും ദാരിദ്ര്യത്തെ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അത് പോഷകാഹാരക്കുറവ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നയിക്കും ജലജന്യ രോഗങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാം മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താപനില ജോലി സമയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരുമാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹൃദയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദര രോഗങ്ങൾ പ്രമേഹം അതുപോലെ തന്നെ വൃക്ക രോഗങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ ഡെലിവറി അടക്കം നേരത്തെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അബോഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകൾ ഇതിന്റെ കാരണത്താൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കുറെ കൂടി പഠനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മ തലത്തിൽ പഠനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും ആരോഗ്യത്തിന്റെ മേഖലയിൽ പരുഷത്തിന് വലിയ റോളുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് അതിന് കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ആളുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ഭാവിയിൽ തന്നെ ഈ മേഖലയിലുള്ള സൂക്ഷ്മതല പഠനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മുതലേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു കാര്യം കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് അതിനെ നേരിടാൻ ശക്തമായ ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനം അത് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് പുറമെ നാട്ടിലെ സന്നദ്ധ സംഘങ്ങളും കൂടി ചേർന്നാൽ അത് അതിന് ഒരുപടി സംഗതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ബിജു സോമൻ സാർ പറഞ്ഞത് കോവിഡ് പോലെ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക അതിനുള്ള ശക്തി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിനെ കൃത്യമായി നേരിടാനുള്ള സർവയൻസ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരിക അതിന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക ശൃംഖലയുടെ കൂടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്സ് വേണം അതുപോലെ ജി പി എസ് എക്സ്പേർട്സ് വേണം ഇനി ആരൊക്കെ അതിന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ അവരെയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അനീഷ് സാർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചില ചില കേസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഡയറക്റ്റ് പിന്നെ നമ്മള് ഇതുമായിട്ട് ഇടപെട്ടപ്പോ വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ നമുക്ക് കോവിഡിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള എലിപ്പനിയുടെ വലിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ വ്യാപകമായ എലിപ്പനി അതുപോലെ തന്നെ ഏകാരോഗ്യ സമീപനത്തിൽ ഇതിനെ നേരിടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ള സൂചനകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചിഞ്ചു നമ്മുടെ ചർച്ചയെ തന്നെ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ഓരോന്നും ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട ഇടപെടൽ ആവശ്യമുള്ള മേഖലയാണ് ലോകത്തെമ്പാടും സൂക്ഷ്മ തലത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ വേണ്ടത്ര നടന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് ഇപ്പോ ഏറ്റെടുത്ത ആരോഗ്യ സാക്ഷരതാ ക്യാമ്പയിൻ ഞാൻ എല്ലാവരുടെ അറിവിലേക്കാണ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് തൊട്ട് വയോജന ദിനത്തിൽ ആരോഗ്യ സാക്ഷരത എന്ന പേരിൽ ഇത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പരിഷത്ത് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചിട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം അതിന് കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കൂടി ഉൾച്ചേർക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടത്താം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗൗരവമായ പഠനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കലുകളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകലും ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ച അവസാനിക്കുന്നത് പങ്കെടുത്ത എക്സ്പേർട്സിന് ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് ഇനി പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് പുരുഷോത്തമൻ സാറ് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണപ്രകാശ് മാഷ് രാജേന